بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صحت کی بار ڈاکٹر سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہستے مسکراتے ہوئے زندگی کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے رہے چھوٹوں سے پیار کریں بڑوں سے محبت کریں شفقت کریں تو یہی زندگی اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھروں میں آپ کے بزرگ موجود ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم آپ کی لائف میں ضرور ہونا چاہیے اور یہ جو جملہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا جو ہماری ضرورت زندگی ہوتی ہے ہم اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم نکالتے ہیں اگر گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے تو ضرور لگواتے ہیں نا ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ ٹائم ہوتا ہے ٹائم نہیں ہوتا یہ غلط ہے ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے ٹائم کو جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے تو ضرور کوئی بھی بندہ جو ہے آپ سے گلا شکوا جو ہے وہ نہیں کرے گا آج ہم بات کریں گے گھروں میں جو ہم آئلز یوز کرتے ہیں وہ کتنے ہارمفل ہیں ہماری باڈی کے لیے کتنے خطرناک ہیں اور کون سے آئل جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے جو کہ ہماری باڈی کو اچھا جسٹر جو ہے وہ دیں گے اس کے لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھروں میں جتنے آپ لوگ آئل یوز کرتے ہیں یہ ریفائن کیے ہوئے آئل ہوتے ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً سارے کے سارے آئل ہی جو ہے وہ ڈیڈ قرار دے دیے گئے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کب سے اپنے گھروں میں جو ہے وہ اچھے اچھے برانڈ کے نیم کے آئل جو ہے اتنے پیسے دے کے جب لے کے آ رہے ہیں تو اب جب ان کا کلینیکل ٹیسٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو باڈی کے لیے بہت ہی ہارمفل ہیں آپ لوگ کائنڈلی ان کو جو ہے وہ گھروں میں استعمال نہ کریں تو کتنی جلدی جو ہے ہماری عادات جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں یا کتنی جلدی جو ہے وہ ہم نئی چیزوں پہ جو ہے وہ جمپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ پہلے ہم کیا کھاتے تھے تو اب ہمیں کیا کھانا چاہیے تاکہ ہمیں میدے کے اتنے زیادہ مسائل نہ ہوں ہمیں میدے کا کینسر نہ ہو ہمیں غذا والی نالی کا کینسر نہ ہو اب یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ مسائل جو ہیں ان آئلس کی وجہ سے اب بتائے گئے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جو بھی ہمیں نالج اویلیبل ہو ان آئلس کے بارے میں یہ ضرور ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں کسی ایک بندے کی جان بچانا گویا آپ نے پوری انسانیت کو جو ہے وہ بچا لیا تو جتنے بھی آئل ہم لوگ یوز کر رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی آئل تو یہ ایک رپورٹ میں آیا ہے یہ رپورٹ تب آتی ہے جب آپ وہ چھاپا مار کے آئلس کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر کلینیکل ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ آئل تو باڈی کے لیے اچھے ہی نہیں ہیں تو ابھی تک ہم اچھے ہی آئل نہیں کھا رہے تھے اتنا عرصہ ہو گیا تو اب ہم نے اچھے آئل کیسے کھانے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کی باڈی جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرتی دیسی گھی کے ساتھ کہ آپ دیسی گھی کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ اسے سنبھال لیتی ہے آپ کو پریشان نہیں کرتی تو سب سے بیسٹ کڈیالوجسٹ جو دنیا کے ہیں دل کے امراض کے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دیسی گھی بہت بیسٹ ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ دیسی گھی اچھا نہیں ہے وہی بات ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کو اچھا دیسی گھی یہ نام والا دیسی گھی نہیں ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے جی کہ دس ہزار روپیہ نام دیا جائے گا یہ دیسی گھی گھر لے جائیں اور پھر نقلی ثابت کرنے والے کو دس ہزار تو وہ زیادہ نقلی ہوتا ہے یہ بہت ایکسپیرینس کی بات میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کوشش کریں کہ ہمارے جو دہات ہیں وہاں پہ کسی سے رابطہ قائم کیا جائے کیونکہ وہاں پہ اصلی آپ کو دیسی گھی جو ہے وہ مل سکتا ہے ایسنس والا مطلب بناسپتی میں جو ہے وہ دیسی گھی کی خوشبو ڈال کے وہ اتنا مہنگا دو دو ہزار روپئے کلو پندرہ سو روپئے کلو بارہ سو روپئے کلو جو ہے وہ بیچ رہے ہیں لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی اور جھوٹ بولنے والے پہ ویسے ہی لانت ہونی چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس میں آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر آپ دل کے مرض میں بھی مبتلا ہیں تو پھر بھی آپ دیسی گھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں یہ اندر باڈی میں جمتا نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ دل کا مریض جو ہے اس کو کلسٹرول کا ایشو جو ہے وہ رہتا ہے تو ڈاکٹر اس کے خون پتلا کرنے کی دوائی جو ہے وہ ادویات اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں جن کو سٹنٹ ڈالا گیا ہے یا جن کا بائی پاس ہوا ہوتا ہے ان کے لیے یہ میڈیسن جو ہے وہ کارگر ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بلڈ کو جو ہے وہ پتلا خون کو پتلا کرنے کی میڈیسن جو ہے وہ دی جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو اصلی دیسی گھی مل جاتا ہے خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی دیں اس کے بعد ہم بات کریں گے زیتون کے تیل کی کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ اچھا مل جاتا ہے برانڈ کے مل جاتے ہیں اچھے نام کے جو باہر سے امپورٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ یوز کریں گے تو یہ بھی آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل ن
تو آپ یہ دیکھیں کہ عرب ممالک میں جو ہے بارہ مہینے یہی آئل یوز ہوتا ہے وہاں پہ ٹمپریچر بھی فورٹی سے بھی رہتا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ گرم نہیں ہوتا اور جن لوگوں کو ڈائبٹیز یا جوڑوں کے امراض یا بیکک کا مسئلہ ہے وہ ایکسٹرا ورجن آئل جو پینے والا ہوتا ہے روزانہ ایک چمچ صبح شام پہلے ایک چمچ استعمال کریں پھر ہفتے بعد دو چمچ آپ کر سکتے ہیں صبح شام تو یہ آپ کے جوڑوں کے دردیں اس میں لبریکیشن پیدا کرتا ہے اور آپ کی ڈائبٹیز کو بہت زیادہ دیکھا گیا کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے کالے آلیوز جو ہیں یہ بھی آپ لوگ گھر میں رکھیں اور پانچ سے سات دانے ڈیلی کھائیں اس میں بھی بہت زیادہ شفا ہے بہت ساری بیماریوں کو جو ہے وہ کور کرتا ہے سبز بھی آلیوز ملتے ہیں مگر کالے آلیوز جو ہیں وہ ان کی خاصیت زیادہ بتائی گئی ہے تو کوشش کریں کہ گھر میں زیتون جو ہے وہ کالے کلر کا ہو تو یہ بھی خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی دو سے تین دانے جو ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں تو زیتون کا تیل اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور اس میں ہنڈیا پکائیں اور یہ زیادہ کک نہیں کرنا چاہیے جب آپ کی ہاف فرائی کک ہو جائے تو اوپر سے دو چار چمچ جو ہے آپ اس میں ڈال کے نیچے اتار لیں تو اس میں ہر چیز بنائیں گے تو آپ کو کلسٹرول کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا آپ کا بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ نارمل ہوگا اسپائسیز زندگی میں تھوڑے سے نکال دیجیے کیونکہ ہم آئل کے ساتھ ساتھ اسپائسیز کا بھی بے دریک استعمال کرتے ہیں جو بعد میں جو ہے ہمیں میدے کے السرس میں مبتلا کر دیتے ہیں غذا والی نالی جو ہے ہماری جلن سے بھرپور رہتی ہے ہر کھانے یا کھانے سے پہلے جو ہے ہمیں غذا والی نالی میں بہت زیادہ جلن ہوتا ہے اور میدے میں جو ہے بہت تکلیفات آ جاتی ہیں تو آئل کے ساتھ ساتھ اسپائسیز کو بھی آپ لوگ بہت کم کر دیں تو بہت اچھا خاص طور پہ نمک جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہے جی ہاں نمک جو ہے وہ اپنی لائف سے ختم کریں اگر نمک کھانے کا شوق ہے تو کوشش کریں کہ جیسے ہمارے پہلے لوگ بڑا موٹا نمک لا کے گھر میں خود کوٹ کے استعمال کرتے تھے وہ لے آئیں تو وہ اتنا ہارم فل نہیں ہے جتنا آج کل بازاروں میں مختلف برانڈ نے اتنا مہنگا بھی نمک کر دیا پوری دنیا میں پاکستان جو ہے نمک کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے تو ایک روپے دو روپے کلو سے زیادہ نمک ہمیں افورڈ نہیں کرنا چاہیے مگر یہ کہ بازاروں میں مختلف برانڈ کے نیم کے جو ہے وہ سالٹ آئے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں لوٹا جا رہا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو زیتون کا تیل اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو زیتون کا تیل اس کے بعد آپ لوگ کوکونٹ آئل پہ آ جائیں اگر اس کو آپ خود نکلوا لیں کوکونٹ آئل کو تو یہ بہت ہی اچھا ہے ہیلتھ کے لیے آپ کو بہت زیادہ صحت مند رکھتا ہے آپ کے موٹاپے کو کم کرتا ہے اس کی کیوبز بنا کے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں پانی لیا اور ایک کیوبز اس میں ڈال دیں تو آپ کو انسٹنٹ جو ہے وہ توانائی آ جاتی ہے چائے میں وہ کیوبز ڈال دیں کافی میں ڈال دیں کسی بھی طریقے سے ایک چمچ روزانہ کوکونٹ آئل پینا شروع کر دیں مگر وہ کوکونٹ آئل ہونا چاہیے جو آپ نے خود کولو سے جو ہے نکلوا کے اپنے گھر میں اسٹاک کیا ہوا ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا جو کیمیکل والے آئل ہیں جو سر پہ لگانے والے اس کو پینا نہیں ہے اس سے ہنڈیا نہیں بنانی تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ سرسوں کا آئل جو ہے وہ صدیوں سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے سرسوں کا تیل جو ہے وہ ضرور آپ لوگ استعمال کریں یہ بھی باڈی کے لیے بہت ہی اچھا ہے طاقتور ہے اس میں آپ ہر قسم کی ہنڈیا بنائیں پکوڑے سموسے جو آپ چیزیں تل سکتے ہیں تو اس میں تلیں گے تو یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے فائدہ دے گا تو کچھ آئل میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں چار پانچ اور دیسی گھی کے متعلق بتایا ہے تو کوشش کریں اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کل سے نہیں آج اس کو چینج کریں اور اپنی لائف کو جو ہے وہ اچھا کمفرٹیبل کریں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت ان اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر